बसमीम ऑन द डिमांड ऑफ शुभम कुमार फ्राम मथुरा ये एक थ्री डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम है यानी थ्री डी की जिसमें दो लाइंस जिनकी डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल हमको फाइन करना है क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज आर वन वन टू एंड रूट थ्री माइनस वन माइनस रूट थ्री माइनस वन एंड वन इज तो एंगल बताना है दो लाइंस के बीच और इसमें देखने में पता चल रहा है कि इसको अगर हम ए वन बी वन सी वन बोल दें इस डायरेक्शन को साइन को डायरेक्शन रेशियो को ए टू वी टू सी टू कह दें तो बहुत आसानी से पता चल रहा है इनके बीच के का एंगल जो है वो नाइन्टी डिग्री है क्योंकि जब एंगल 90 डिग्री होता है तब तो ये कंडीशन लागू होती है ए वन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इजिकल टू ज़ीरो अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो हम कह देंगे दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ए वन की वैल्यू कितनी ए वन की वैल्यू वन है और ए टू की वैल्यू है रूट थ्री माइनस वन प्लस ए बी वन की वैल्यू वन है और बी टू की वैल्यू है माइनस रूट थ्री माइनस वन प्लस सी वन की वैल्यू टू है और सी टू की वैल्यू वन अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है जीरो आती है तो कह देंगे कि नाइन्टी डिग्री दोनों लाइंस के बीच एंगल है तो वन का इंटू करेंगे तो यही रहेगा रूट थ्री माइनस वन ऐसे इस वन का इंटू करेंगे तो माइनस का रूट थ्री आ जाएगा और माइनस का वन प्लस का टू वन द टू तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे ये माइनस का वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और प्लस का टू आ गया जीरो जैसे ये पता चला दोनों लाइन्स के बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री है लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चन लिख के भेजा था उसमें यहाँ पर वन नहीं था उसकी जगह पर फोर था ऐसे केस में ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी और फिर डायरेक्शन रेसियो जो होंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेसियो ए वन की वैल्यू वन बी वन की वैल्यू वन और सी वन की वैल्यू टू दूसरे वाले केस में इसके डायरेक्शन रेसियो की वैल्यू ए टू की वैल्यू रूट थ्री माइनस वन और बी टू की वैल्यू माइनस थ्री माइनस वन और सी टू की वैल्यू है फोर अगर हो जाती यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन भेजा था इन्होंने यानी शुभम कुमार ने तो ऐसे केस में ज़ीरो नहीं आएगा तब हमें पूरा कम्प्लीटली इनके बीच का एंगल फाइन करने के लिए फार्मूला जो होता है वो यूज़ करना पड़ेगा शॉर्टकट फार्मूला नहीं चलेगा तो इसके लिए फार्मूला होता है कॉस ठीटा इज इक्ल टू ए वन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू अपान ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस का सी वन स्क्वायर एंड ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अब इनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू के इक्वल चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे वन इंटू रूट थ्री माइनस वन प्लस वन इंटू माइनस रूट थ्री माइनस वन प्लस टू इंटू फोर अपान में ए वन स्क्वायर यानी वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर और दूसरे वाले ब्रैकेट में है इंटू ए टू स्क्वायर यानी रूट थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री माइनस वन स्क्वायर और प्लस फोर का स्क्वायर इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यू फिर हमको मिलेगी थीटा की वैल्यू तो इसे भी कैलकुलेट करना है वन का इंटू करेंगे तो रूट थ्री माइनस वन माइनस फिर वन का इंटू करेंगे माइनस रूट थ्री माइनस वन साइन चेंज नहीं होंगे इस ब्रैकेट के सेम बाई से ही रहेंगे प्लस के वन का हमने इन दोनों में इंटू कर दिया ये हो जाएगा प्लस का एट अपान में वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा इंटू ये वैल्यू सॉल्व करेंगे होल आप स्क्वायर खोलेंगे फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर थ्री सेकेंड का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन और माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस टू रूट थ्री हो जाएगा अब यहाँ पर ये माइनस वन और माइनस रूट थ्री माइनस वन दोनों का होल ऑफ स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में दोनों प्लस हो जाएंगे रूट थ्री भी और वन भी जब उसका यानी रूट थ्री प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि माइनस वन जो कॉमन लिया तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा तो इसका रूट थ्री प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा थ्री प्लस वन और प्लस का टू रूट थ्री और फोर का स्क्वायर तो हो गया सिक्सटीन ऊपर ये रूट थ्री प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और एट प्लस का और टू हो जाएंगे माइनस के और इधर हम जोड़ रहे हैं तो सिक्स हो रहा है रूट में और यहाँ पर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे ये फोर हो गया और फोर ये एट एट और ये जोड़ेंगे तो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हो जाएगा 
और ऊपर हमारे पास वैल्यू बच रही है सिक्स के बराबर और नीचे ये लिख सकते हैं एक ही स्क्वायर रूट में लिख दें सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर अब यहाँ पर हमें फैक्टर भी नज़र आ रहे हैं सिक्स इसके फैक्टर कर सकते हैं सिक्स इंटू फोर कर सकते हैं और दो बार सिक्स है तो ये बाहर आ जाएगा एक बार और फोर का स्क्वायर रूट टू होता है और ये कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई टू आ जाएगा तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू जो होगी वो वन बाई टू आई कॉस सीटा की और हमको याद है वैल्यू कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू होती है तो इसकी वैल्यू हो गई वन बाई टू हो गई कॉस सिक्सटी इज इक्ल टू वन बाई टू हो अब ये देख रहे हैं देखते हैं कि इन्होंने जो हमारी प्रॉब्लम भेजी तो उसमें ये ऑप्शन है या नहीं सिक्सटी डिग्री या सिक्सटी डिग्री कोई आंसर नहीं था तो इसमें नन ऑफ दिस आएगा थर्टी डिग्री था फोर्टी फाइव था नाइन्टी था और नन ऑफ दिस तो ऐसे केस में थीटा की वैल्यू सिक्सटी डिग्री आएगी यानी पाई बाई थ्री आएगी और हमारा आंसर इनका ऑप्शन डी हो जाएगा शुभम कुमार का थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी